హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు నేను మాట్లాడాలనుకుంటున్న టాపిక్ ఏంటంటే అడ్జస్ట్మెంటా యాక్సెప్టెన్సా మీరు రెండింటిలో ఏది చూస్ చేసుకుంటారో మీ ఇష్టం ఫ్రెండ్స్ కానీ రెండింటి గురించి నేను ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వాలని అనుకుంటున్నాను మీరు ఏదైనా ఒక రిలేషన్షిప్ ని నిలబెట్టుకోవాలి అని అనుకుంటే దాన్ని టాలరేట్ చేయడము లేకపోతే యాక్సెప్ట్ చేయడము లేదా కాంప్రమైజ్ అవ్వడము అడ్జస్ట్ అవ్వడము ఏదో ఒకటి చేస్తారు ముందుగా అడ్జస్ట్మెంట్ చేస్తారా లేదా కాంప్రమైజ్ అవుతారా లేదా యాక్సెప్ట్ చేస్తారా టాలరేట్ చేస్తారో మనము డిసైడ్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఆ రిలేషన్షిప్ మెయింటైన్ చేయాలో వద్దా అనేది వీటి మీదనే ఆధారపడి ఉంటుంది మీరు ఒక రిలేషన్షిప్ ని మీరు మెయింటైన్ చేయాలి అనుకుంటున్నారు కాపాడాలి అనుకుంటున్నారు నిలబెట్టుకోవాలి అని అనుకుంటున్నప్పుడు దాన్ని ముఖ్యంగా మీరు యాక్సెప్ట్ చేయండి టాలరేట్ చేయకూడదు ఎందుకంటే ఆ ఎదుటి వాడు అబ్బాయే కానివ్వండి అమ్మాయే కానివ్వండి మీ ఫ్రెండ్ కానివ్వండి మీరు ఎవరైనా సరే ఏ రిలేషన్షిప్స్ అయినా కూడా మీరు నిలబెట్టుకోవాలి అని అనుకుంటే కంపల్సరిగా యాక్సెప్టెన్స్ చేయడం మొదలు పెట్టాలి ఎందుకంటే వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి ప్లస్లను కానివ్వండి మైనస్లను కానివ్వండి వాళ్ళలో ఉన్న పాజిటివ్ నెగిటివ్స్ ఏవైనా సరే మంచైనా చెడైనా ఇత వాళ్ళతో మనం రిలేషన్షిప్ ఇతనితో మనం ఉండాలి అనుకుంటున్నాము ఆమెతో మనం ఒక రిలేషన్షిప్ మెయింటైన్ చేయాలి అనుకుంటున్నాము మన ఫ్రెండ్తో ఉండాలనుకుంటున్నాము అక్క చెల్లెలతో ఉండాలనుకుంటున్నాము అమ్మ నాన్నతో ఉండాలనుకుంటున్నాము ప్రతి ఒక్కరితో మీ మనసుకు నచ్చినటువంటి వాళ్ళు మీకు క్లోజ్గా ఉన్న వాళ్ళతో ఎవరితో అయితే మీరు రిలేషన్షిప్స్ మెయింటైన్ చేయాలని అనుకుంటారో వాళ్ళందరినీ కూడా మీరు యాక్సెప్ట్ చేయడం మొదలు పెట్టండి టాలరేట్ చేయడం కాదండి ఎప్పుడైతే మీరు యాక్సెప్ట్ చేస్తారో అప్పుడే మీరు హ్యాపీగా ఉంటారు ఎందుకంటే మీరు టాలరేట్ చేస్తే మీ లోపల కోపం వస్తుంది ఫ్రస్ట్రేషన్ వస్తుంది అన్ని విసుగు చికాకు కోపం వస్తాయి అదే మీరు యాక్సెప్ట్ చేశారనుకోండి ఈ కోపం కానివ్వండి విసుగు కానివ్వండి ఏది కూడా రాదు ఎందుకంటే ఆ ఎదుటి మనిషి ఇలాంటి వాడే అని మీకు ముందుగా తెలిసిపోతుంది సో అలాంటి ఫీలింగ్ మీకు తెలిసిపోతుంది వీడు ఇలాంటి వాడే ఇలాంటి వాడని తెలిసే నేను యాక్సెప్ట్ చేశాను కాబట్టి నన్ను నేను యాక్సెప్ట్ చేసుకున్నాను ఇతన్ని అతను ఎదుటి వ్యక్తి ఇలాంటి వ్యక్తిత్వం కలవాడు అని తెలిసి మనం యాక్సెప్ట్ చేశాం కాబట్టి ఎలాంటి ఫ్రస్ట్రేషన్ కానివ్వండి కోపం కానివ్వండి రాదు ఎదుటి వాళ్ళు ఎలా ఉంటే అలానే యాక్సెప్ట్ చేస్తాం యాక్సెప్టెన్స్ అంటే ఎదుటి వాళ్ళను మార్చడము లేకపోతే వాళ్ళను మనకు నచ్చినట్లుగా మార్చుకోవడము కాదండి వాళ్ళు ఎలా ఉంటే అలా యాక్సెప్ట్ చేసేస్తాం సో ఈ మనుషులు ఇతరులు ఈ ప్లస్లు ఉన్నాయి ఈ మైనస్లు ఉన్నాయి నాకు తెలుసు ఈ మనిషితో నేను ఈ రిలేషన్షిప్ మెయింటైన్ చేయాలనుకుంటున్నాను కాబట్టి కంపల్సరిగా అతన్ని మార్చాల్సిన అవసరం లేదు మార్చుకోవాల్సినంత అవసరము లేదు ఆ మనిషిని యాజ్ అ పర్సన్ ఆ మనిషి ఎలాంటి ఎలాంటి వాడైనా సరే ఎలాంటి అమ్మాయి అయినా సరే ఎలాంటి వాళ్ళైనా సరే నేను వాళ్ళను అలానే యాక్సెప్ట్ చేస్తాను చెయ్యాలి అదే హానెస్ట్ రిలేషన్షిప్ వాల్యూ అంటారు అప్పుడే మీరు హానెస్టీగా ఉన్నట్టు లెక్క లేకపోతే ఇది ఏదో ఫేక్ రిలేషన్షిప్ లాగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ ఉన్నా సరే లేదా కపిల్స్ ఉన్నా సరే ఒక ఫ్రెండ్ బాగా ఖర్చు పెడుతూ ఉంటాడు ఒక ఫ్రెండ్ అంతా ఫ్యూచర్ కోసం సేవ్ చేస్తూ ఉంటాడు ఇప్పుడు ఇద్దరు ఇట్లో ఒక ఫ్రెండ్ బాగా ఖర్చు పెట్టేవాడిని చూస్తూ ఉంటే సేవ్ చేసేవాడికి కోపం వస్తూ ఉంటుంది సేవ్ చేసేవాడిని చూస్తూ ఉంటే అదే కో ఖర్చు పెట్టేవాడికి కోపం వస్తూ ఉంటుంది అదే మీరు ఒకరినొకరు యాక్సెప్ట్ చేసుకున్నట్లయితే ఒకరినొకరు కాంప్లిమెంట్స్ ఇచ్చుకున్నట్లయితే వాడి ఫ్యూచర్ కోసం సేవ్ చేస్తూ ఉన్నాడు సో అది మనకు వాడి ఫ్యూ మన ఫ్యూచర్కే కదా ఉపయోగపడుతుంది అందుకని మనము కొంచెం ఫ్యూచర్ కోసం దాచిపెట్టుకోవాలి వీడు ఖర్చు పెడతా ఉన్నాడు ఎందుకంటే లైఫ్ని ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉన్నాడు అంటే మనము ఫ్యూచర్ కోసం దాచిపెట్టుకోవడమే కాదు సంపాదించడమే కాదు ఈ లైఫ్ని ఎంజాయ్ చేయాల్సింది కూడా మనమే అందుకనే వన్ బై ఫోర్త్ అనేది మనం సేవ్ చేస్తే వన్ బై ఫోర్త్ అనేది మనము ఎంజాయ్ చేయడం కూడా నేర్చుకోవాలి అని ఒకరినొకరు యాక్సెప్ట్ చేసుకొని ఒకరినొకరు కాంప్లిమెంట్లు ఇచ్చుకొని ముందుకు పోతూ ఉన్నట్లయితే ఏ రిలేషన్ అయినా సరే నిలబడుతుంది అదే వీడు ఎప్పుడు చూడు ఇలానే ఉంటాడు ఖర్చు పెట్టడు పిసినారి అని దిచ్చుకుంటూ కూర్చుని నెగిటివ్గా ఆలోచించామనుకోండి ఆ రిలేషన్షిప్ నిలబడదు వీడు ఎప్పుడు కూడా ఎప్పుడు ఖర్చు పెడతా ఉంటాడు ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటాడు బలాదూరుగా తిరుగుతూ ఉంటాడు అనుకుంటే ఆ రిలేషన్షిప్ కూడా నిలబడదు ఒక రిలేషన్షిప్ను మనం నిలబెట్టుకోవాలంటే ఒక మనిషిని మార్చడమో కానివ్వండి లేకపోతే మారాలని కోరుకోవడమో కానివ్వండి లేదా మనం మారాలనో మనం మార్చుకోవాలనో కానివ్వండి ఆ పర్సన్ ఎలా ఉన్నాడో ఆ పర్సన్ని మీరు మార్చకుండా మీరు మారకుండా ఆ పర్సన్ ఎలా ఉన్నాడో అదే విధంగా ఆ పర్సన్ని మీరు యాక్సెప్ట్ చేయండి అతని లోపల ఉన్న ప్లస్ పాయింట్ ప్లస్ ప్లస్ పాయింట్స్ ఉన్నప్పుడు
ఆ రిలేషన్షిప్ ని మెయింటైన్ చేసినట్టుగా అవుతుంది ఇంకొకటి ఏంటంటే ఎవరు ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక రిలేషన్షిప్ మీరు మెయింటైన్ చేయాలి అంటే మీరు ఎదుటి వ్యక్తిని జడ్జ్ చేయకండి అతని లోపల అతను ఇలాంటి వాడు ఆమె ఇలాంటిది ఇలా ఇలా ప్లస్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి ఇతని అతనికి ఈ బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ ఉన్నాయి ఈ గుడ్ హ్యాబిట్స్ ఉన్నాయి మాకు ఈ మైనస్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి ఇలా పొద్దున్నే లేవదు వీడు పోదు ఎప్పుడు సిగరెట్ తాగుతూ ఉంటాడు ఇలా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటాడు ఇలా ప్లస్లు మైనస్లు అని పెట్టుకుంటూ ఎదుటి వాళ్ళను జడ్జ్ చేయకూడదు మనం ఎందుకంటే ఎందుకు జడ్జ్ చేయకూడదు మనం యాక్సెప్ట్ చేసాం ఆ పర్సన్ మనం యాక్సెప్ట్ చేసినప్పుడు ఎదుటి వాళ్ళను జడ్జ్ చేసే హక్కు మనకు లేదు అది ఆడవాళ్ళైనా సరే మగవాళ్ళైనా సరే నువ్వు టాలరేట్ చేస్తున్నట్లయితే జడ్జ్ చేస్తావు నువ్వు టాలరేట్ చేయట్లేదు ఆ రిలేషన్షిప్ ను మెయింటైన్ చేయడానికి నువ్వు యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నావు ఎందుకంటే వాడు నా వాడు నా మనిషి అతను నా ఫ్రెండ్ అతను నా సిస్టరు అతను నా బ్రదరు ఆమె నా గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఆమె నా వైఫ్ నా హస్బెండ్ అలా నువ్వు యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఎదుటి వాళ్ళను జడ్జ్ చేయకూడదు కమెంట్స్ కానీ సటైర్స్ కానీ చేయకూడదు పది మందిలో వాళ్ళను కించ పరచకూడదు నెక్స్ట్ ఒక రిలేషన్షిప్ లో ఉన్నప్పుడు అబ్బాయి అయినా సరే అమ్మాయి అయినా సరే ఈ వీకెండ్ మీరు ఎక్కడికో పోవాలని ప్లాన్ చేసుకున్నారు అదే టైంకి ఆ అమ్మాయి కానీ ఆ అబ్బాయి కానీ కూడా వాళ్ళు కూడా వేరే వాళ్ళ ఫ్రెండ్ తోటి పోవడానికి ప్లాన్ చేసుకున్నారనుకోండి మీరు వచ్చేసేసి సరే వీడు ఎప్పుడు ఇంతే నేను చెప్పిన దానికి ఎప్పుడు ఆపోజిట్ గా చేస్తాడు రాని రాడు నాతో అని అనకుండా అతని కంటూ కూడా ఒక లైఫ్ ఉంటుంది అతడి కంటూ కొన్ని ఫీలింగ్స్ ఉంటాయి అని అర్థం చేసుకుని అత దాన్ని కూడా మీరు యాక్సెప్ట్ చేసినట్లయితే సరే ఈ వారం నువ్వు వెళ్ళు మళ్ళీ వారం మళ్ళీ మనిద్దరం కలిసి వెళ్దాము అని ఆ అబ్బాయి కానీ అమ్మాయి కానీ అలా యాక్సెప్ట్ చేసుకుని ముందుకు వెళ్ళినట్లయితే ఆ రిలేషన్షిప్ అనేది నిలబడుతుంది మీరు ఎప్పుడైతే యాక్సెప్ట్ చేయడం మొదలు పెడతారో అప్పుడు మీ లోపల ఎదుటి వ్యక్తిని చూసినప్పుడు మీ లోపల ఇరిటేషన్ కానీ అనాయం కానీ ఆర్గ్యూ చేయడం కానీ ఫిజికల్ ఫైటింగ్స్ కి కానీ ఎలాంటి తావు కూడా ఉండదు ఎప్పుడైతే మీరు టాలరేట్ చేయడం మొదలు పెడతారో అప్పుడు మీ లోపల ఇరిటేషన్ అనాయం ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇవన్నీ కూడా వస్తాయి అప్పుడు ఇష్టాలు కూడా కష్టాలుగా మారుతాయి అదే యాక్సెప్ట్ చేసినట్లయితే కష్టాలు కూడా ఇష్టాలుగా మారుతాయి నెక్స్ట్ మీరు ఏదైనా ఒక రిలేషన్షిప్ లో ఉండాలి దాన్ని నిలబెట్టుకోవాలి అని అనుకుంటే ఎప్పుడు కూడా పాజిటివ్ సైడ్ నుంచే ఆలోచించండి నెగిటివ్ సైడ్ నుంచి ఆలోచించకూడదు ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే మీరు ఎదుటి వ్యక్తిని యాక్సెప్ట్ చేస్తారో అతని లోపల ఉన్న పాజిటివ్ పాయింట్స్ నే మీరు ఆలోచించాలి పాజిటివ్ పాయింట్స్ నే తీసుకోవాలి పాజిటివ్ గానే చూడాలి ఎప్పుడు కూడా నెగిటివ్ గా చూడకూడదు నెగిటివ్ గా ఆలోచించకూడదు మీరు నెగిటివ్ గా ఆలోచిస్తున్నారు నెగిటివ్ గా మొత్తం థింక్ చేస్తున్నారు అని అంటే అది మీరు యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నట్టు కాదు అది ఫేక్ రిలేషన్షిప్ అన్నట్టే మీరు టాలరేట్ చేస్తున్నట్టు అందుకనే ఎప్పుడు కూడా టాలరేట్ చేయొద్దు యాక్సెప్టే చేయాలి నెక్స్ట్ వన్ యాక్సెప్ట్ చేసినప్పుడు ఇలాంటి ఇమోషనల్ గా మీరు హానెస్టీగా ఉంటారు ఒక పర్సన్ ని మీరు యాక్సెప్ట్ చేశారు యాక్సెప్ట్ చేసినప్పుడు ఇమోషనల్ గా మీరు స్ట్రాంగ్ ఉంటారు మరియు హానెస్టీ గా ఉంటారు మరియు ఇండిపెండెంట్ గా కూడా ఉంటారు ఎందుకంటే మీరు యాక్సెప్ట్ చేశారు సో నాకు లైఫ్ నాకంటూ ఒక లైఫ్ వచ్చేసింది నాకంటూ ఒక రిలేషన్షిప్ ఉంది నాకంటూ ఒక లైఫ్ ఉంది నాకంటూ కొంతమంది నా నాకు ఇష్టపడ్డ వాళ్ళు నాకు ఉన్నారు సో వాళ్ళందరినీ చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత నాకు ఉంది కాబట్టి అని అనుకొని మీరు ఇండిపెండెంట్ గా ఉంటారు ఎప్పుడైతే మీరు టాలరేట్ చేస్తున్నారో అప్పుడు మీరు ఇండిపెండెంట్ గా ఉండరు మీరు వాళ్ళపైన ఆధారపడి ఉంటారు అందుకనే మిమ్మల్ని మీరు పోషించుకోవడానికి మీరు హానెస్టీగా లేరు కాబట్టి మీ మీ అవసరాలను తీర్చుకోవడానికి వాళ్ళను టాలరేట్ చేస్తూ ఉంటారు అది ఎప్పటికైనా కూడా ఫేక్ రిలేషన్షిప్పే అది ఎప్పటికైనా కూడా నిలబడదు సో ఎప్పుడూ కూడా యాక్సెప్ట్ చేయడానికే ప్రయత్నం చేయండి మీరు సిన్సియర్ గా కనుక ఒక రిలేషన్షిప్ ని మెయింటైన్ చేయాలనుకుంటే టాలరేట్ చేయకూడదు నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ ఏంటంటే అడ్జస్ట్మెంట్ లేదా కాంప్రమైజ్ అడ్జస్ట్మెంట్ అంటే ఏంటంటే మొత్తం ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్ అంతా కూడా మీరు అర్థం చేసుకొని అంటే మీ సరౌండింగ్స్ లో ఉన్నటువంటి హోల్ సిచ్యువేషన్ అంతా కూడా మీరు అర్థం చేసుకొని మీ లోపల కొన్ని కొన్ని చిన్న చిన్న చేంజెస్ చేసుకొని అంటే మీ మిమ్మల్ని మీరు మార్చుకోరు మీ రూల్స్ ని కానీ మీ రెగ్యులేషన్స్ కానీ అలాంటివి ఏవి కూడా మీరు మీ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ కు భంగం కలిగేటట్టుగా ఏది కూడా మీరు మార్చుకోరు అలా మార్చుకోకుండా మీ సరౌండింగ్స్ కి అనుకూలంగా కొన్ని చిన్నటి మార్పులు చేసుకొని అంటే మిమ్మల్ని మీరు ఒక మెచ్యూర్డ్ పర్సన్ గా ఇంప్రూవ్ చేసుకొని ముందుకు పోవటమే అడ్జస్ట్
పైపైనే ఆలోచించి ఈ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి లైఫ్ ఇంతే ఉంటుంది వీళ్ళు ఎందుకు చేస్తున్నారు ఎందుకు అలా ఉంటున్నారు అనేది కూడా ఏది కూడా ఆలోచించకుండా వా కాంప్రమైజ్ అంటే నీకంటూ ఒక వాల్యూ లేకుండా నీకంటూ ఒక రెస్పెక్ట్ లేకుండా వాళ్ళ గురించి ఎదుటి వాళ్ళ గురించి నీ లైఫ్ని మొత్తం కాంప్రమైజ్ చేసుకోలో కాంప్రమైజ్ వేరు మళ్ళీ అడ్జస్ట్మెంట్ వేరు కొన్ని చిన్నటి మార్పులు చేంజెస్ ఎందుకంటే మొత్తం ఆలోచించి చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి పరిసరాలను అన్నింటినీ కూడా ఆలోచించుకొని నీలో మార్పు చేసుకుంటే ఆ చుట్టుపక్కల పరిసరాలంతా కూడా పీస్ఫుల్గా ఉంటాయి ప్రశాంతంగా నువ్వు ప్రశాంతంగా ఉండొచ్చు ఎదుటివాడు కూడా ప్రశాంతంగా ఉంటాడు కాబట్టి అది కాంప్రమైజ్ అంటే ఏంటంటే ఎదుటి వాళ్ళు మొత్తం ఎదుటి వాళ్ళు మొత్తం ప్రశాంతంగా ఉండడానికి నీ వాల్యూస్ను నీ రెస్పెక్ట్ని అంతా కూడా తీసేసి వాళ్ళ కోసం నిన్ను నువ్వు కోల్పోవడాన్ని కాంప్రమైజ్ అంటారు నెక్స్ట్ వన్ అడ్జస్ట్మెంట్లో ప్రిన్సిపల్స్ ఉంటాయి నీకంటూ రూల్స్ ఉంటాయి నీకంటూ రెగ్యులేషన్స్ ఉంటుంది నీకంటూ కొన్ని లైఫ్ ఉంటుంది కానీ కాంప్రమైజ్లో నీకంటూ ప్రిన్సిపల్స్ ఉండవు ఓన్లీ ఇంట్రెస్ట్లు మట్టుకే ఉంటాయి అంటే ఏదైనా ఒక ఇంట్రెస్ట్ ఉండి కాంప్రమైజ్ చేసుకోవడం అంటే నీకు ఏదైనా ఒక అవసరం ఉండి కాంప్రమైజ్ అవ్వడం అంతే తప్ప లే లేకపోతే కాంప్రమైజ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు అడ్జస్ట్మెంట్ అంతకన్నా చేసుకోలేవు నెక్స్ట్ అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోవాలి అని అనుకున్నప్పుడు అడ్జస్ట్మెంట్ అనేది టెంపరీ చాలా చిన్నది చి విషయం ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరు ఒక ప్లేస్లో ఉన్నారు ఆ ప్లేస్లో ఉన్నప్పుడు ఆ చుట్టూ ఉన్నటువంటి మనుషుల అంతా కూడా మీకు అనుకూలంగా ఉండకపోవచ్చు ఫస్ట్ ఒక రెండు మూడు నెలలు మీకు ప్రాబ్లం అవుతుంది ఆ రెండు మూడు నెలలు మీరు మిమ్మల్ని మీరు అడ్జస్ట్ చేసుకున్నట్లయితే ఆ మనుషులు ఎలాంటి వాళ్ళు ఏంటి అనేది మీకు ఒక ఐడియా వచ్చేసిన తర్వాత ఏమవుతుంది అప్పుడు మిమ్మల్ని మీరు అడ్జస్ట్ చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉండదు వాళ్ళకు మీరేంటో తెలుస్తుంది మీకు వాళ్ళేంటో తెలుస్తుంది మీ ప్రిన్సిపల్స్ని వాళ్ళు గౌరవిస్తారు వాళ్ళ ప్రిన్సిపల్స్ని మీరు గౌరవించుకుంటూ పోతారు అదే కాంప్రమైజ్ చేసుకోవడం అంటే ఏంటంటే ఎదుటి వాళ్ళని అసలు అర్థం చేసుకోకుండా వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారో వాళ్ళకి ఇది నచ్చట్లేదు అప్పుడు నేను కూడా చేయకుండా ఉంటే బెటర్ అని నీకు అది ఇష్టం ఉన్నా కూడా చేయకపోవడం ఎదుటి వాడికి నచ్చట్లేదు అని అంటే ఎదుటి వాళ్ళ మెప్పు కోరుకోవడం కోసం నిన్ను నువ్వు తగ్గించుకోవడం కాంప్రమైజ్ ఎందుకంటే నీకు అక్కడ అవసరం ఉంది కాబట్టి నీ యొక్క అవసరాలను ఉపయోగాలను దృష్టిలో పెంచు పెట్టుకొని నువ్వు కాంప్రమైజ్ అవ్వడం నెక్స్ట్ అడ్జస్ట్మెంట్ అనేది నెససరీ ఎందుకంటే అక్కడ నువ్వు కంపల్సరీగా ఉద్యోగం చేయాలి అది నీ నెససరీ కాబట్టి లేకపోతే ఏదైనా రిలేషన్షిప్ నిలబడాలి కంపల్సరీ ఎందుకంటే నువ్వు ఆ మన ఆ మనిషిని ఎదుటి వాళ్ళతో నువ్వు ఆ రిలేషన్షిప్ కోరుకుంటున్నావు వాళ్ళు నీకు మనసుకు నచ్చిన వాళ్ళు నీకు అవు నీ 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 రిలేషన్ నీ ఫ్రెండ్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అనుకోండి వాడు ఉండాలి అనుకుంటున్నావు ఎందుకంటే వాడు చిన్నప్పటి నుంచి నీతో పెరిగాడు నీ మంచి చెడులో అన్నీ చూశాడు నీకు ప్లస్లోనూ మైనస్లోనూ పాజిటివ్గా నెగిటివ్గా అన్నిట్లో సపోర్ట్ చేశాడు ఆ రిలేషన్షిప్ని నువ్వు మెయింటైన్ చేయాలని అనుకుంటున్నావు సో అప్పుడు కొంచెం అది నెససరీ కాబట్టి కొంచెం అడ్జస్ట్ అవుతే వాడి కోసం పెద్ద నష్టం ఏమీ ఉండదు పీస్ఫుల్గా కూడా ఉంటుంది కానీ కాంప్రమైజ్ ఏంటంటే నువ్వు ఇష్టం ఉన్నా లేకున్నా వాడి కోసం ఎదుటి వాళ్ళ కోసం నువ్వు కాంప్రమైజ్ అయిపోయి బ్రతకడం అంటే అక్కడ నీకంటూ ఒక లైఫ్ అనేది ఉండదు నెక్స్ట్ అడ్జస్ట్మెంట్ అనేది అడ్జస్ట్మెంట్ అనేది నువ్వు ఇష్టపడి నీ అంతలు నువ్వు ఇష్టపడి అడ్జస్ట్ చేసుకొని బ్రతకడం అది అడ్జస్ట్మెంట్ కాంప్రమైజ్ అంటే ఎదుటి వాళ్ళ కోసం ఎదుటి వాడికి ఎదుటి వాళ్ళ కోసం నిన్ను నువ్వు మార్చుకొని బతకడం నీ గురించి నువ్వు బ్రతుకుతావా లేదా ఎదుటి వాళ్ళ గురించి బ్రతుకుతావో ఆలోచించుకొని జీవితాన్ని కొనసాగించాలి అడ్జస్ట్మెంట్ అంటే ఏంటంటే కొంచెం నీ గురించి నువ్వు అంటే నువ్వు ఎదుటి వాళ్ళ కోసం ఎదుటి వాళ్ళు నాకు కావాలి అని నిన్ను నువ్వు అడ్జస్ట్ చేసుకోవడం కాంప్రమైజ్ ఏంటంటే ఎదుటి వాళ్లకు నీ అవసరం ఉంది కాబట్టి నీ లైఫ్ను అంతా కూడా కాంప్రమైజ్ చేసి వాళ్ళని సాటిస్ఫాక్షన్ చేయడం చాలా తేడా ఉంటుందండి అందుకనే ఎప్పుడైనా మీరు టాలరేట్ చేయడం కానీ కాంప్రమైజ్ అవ్వడం కానీ చేయకూడదు అలాంటి సిచ్యువేషనే వస్తే అలాంటి రిలేషన్షిప్ నుండి బయటికి రావడం చాలా బెటర్ ఎందుకంటే అది ఫేక్ రిలేషన్షిప్ మీరు టాలరేట్ చేసుకుంటూ పోయినట్లయితే అలా ఎన్ని రోజులు టాలరేట్ చేసుకుంటూ పోతారు లాస్ట్కు మీకంటూ ఒక లైఫ్ అనేది ఉండకుండా పోతుంది మీ లోపల ఉన్నటువంటి ఫ్రస్ట్రేషన్ కానివ్వండి ఇరిటేషన్ కానివ్వండి అనాయి కానివ్వండి అది ఒక్కసారి బస్ట్ అయ్యింది అనుకోండి ఆ తర్వాత రిలేషన్షిప్ కాదు కదా ఆ మొత్తం ఆ మనిషికి మీకు ఉండేటటువంటి అంత రిలేషన్షిప్ అంతా కూడా ఎంత వల్గర్గా తయారైపోతుందంటే డిస్క్రైబ్ చేయడానికి కూడా వీలు లేకుండా వల్గర్గా తయారైపోతుంది అదే అదే విధంగా కాంప్రమైజ్ చేసుకుంటూ పోయినారనుకోండి మీకంటూ ఒక లైఫ్ లేకుండా
నువ్వు హ్యాపీగా ఉండాలి నువ్వు చుట్టుపక్కల వాళ్ళను హ్యాపీగా ఉంచాలి నువ్వు అన్ని మంచి రిలేషన్షిప్ని మెయింటైన్ చేయాలి అని అనుకుంటే ఒకటి అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోవడము లేదా యాక్సెప్ట్ చేయడము చేయండి అంతే తప్ప టాలరేట్ చేయడము లేదా కాంప్రమైజ్ అవ్వడము చేయకూడదు ఎదుటి వాళ్ళ కోసము ఎదుటి వాళ్ళను మనకు మనకు నచ్చిన వాళ్ళ కోసము బ్రతకాలి వాళ్ళని యాక్సెప్ట్ చేసి వాళ్ళతో పాటు హాయిగా బ్రతకాలి లేదా వాళ్ళతో కొన్ని మన గురి వాళ్ళ గురించి కొన్ని మనల్ని అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ బ్రతకాలి అంతే తప్ప వాళ్ళను భరిస్తూ వాళ్ళ కోసం మన లైఫ్ని కాంప్రమైజ్ చేసుకుంటూ బ్రతకడం అది సరి అయినది కాదు అది అంతా కూడా ఫేక్ రిలేషన్షిప్కే వస్తుంది అది కొంతకాలం వరకే ఉంటుంది లైఫ్ లాంగ్ నిలబడదు షార్టంగానే ఉంటుంది ఎప్పుడైతే అది కాంప్రమైజ్ అయ్యి టాలరేట్ అయి ఉంటుందో అది బస్ట్ అయిన నాడు ఘోరాతి ఘోరమైనటువంటి పరిస్థితులను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది అదే మీరు అడ్జస్ట్ లేదా యాక్సెప్ట్ చేసినట్లయితే పీస్ఫుల్గా ఉంటారు హ్యాపీ లైఫ్ని హార్మోనియస్ లైఫ్ని లీడ్ చేస్తారు థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మీ అండ్ షేర్ మై ఛానల్